Bakın Türkiye'nin gündemi anayasa değil. Evet Türkiye'nin <gülüyor> özür diliyorum bir anayasaya ihtiyacı var ama bu anayasa AKP zihniyetinden gelecek bir anayasa değil. Anayasa toplumsal uzlaşıdır. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın altına imza attığı bir toplumsal uzlaşıdır. Özgürlükler, hukukun üstünlüğü, Türkiye'nin nasıl idare edileceği, toplumsal barışın nasıl tesis edileceği konusunda bir toplumsal sözleşmedir. Dolayısıyla AKP'den böyle bir şey çıkması mümkün değildir. Ve bugün Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Türkiye açlık ve sefaletle boğuşuyor. Türkiye hukuksuzlukla boğuşuyor. Türkiye'nin en büyük derdi sokaklardaki güvensizlik. Mafya Türkiye'yi mesken tutmuş. Kaçaklar Türkiye'yi mesken tutmuş. Hırsızlar, soysuzlar bu ülkeyi mesken tutmuş. Bu ülke yokluk ve sefaletle boğuşuyor. Bunların derdi anayasayla gündemi meşgul etmek. Aman bununla oyalansınlar, kavga dövüş devam etsin. Kimse köyde yaşanan, kasabada yaşanan açlığı, sefaleti, yokluğu konuşmasın. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Net olarak söylüyorum. Biz AKP'nin bu kurgusuna asla ve asla alet olmayacağız. Bu memleketi, bu milleti de buna alet etmeyeceğiz. Öte yandan ne dedi AKP yetkilileri? Anayasayı baştan sona değiştireceğiz dedi. Yapamazsınız. Ne gücünüz yeter, ne kudretiniz yeter, ne siyasi ömrünüz yeter, ne enerjiniz yeter. Bire, ikiye, üçe, altmış altıya dokunmanız mümkün değil. Yapamazsınız bunu. Belki gönlünüzde var. Arzu ediyorsunuz ama yapamazsınız. Kaldı ki bunu yapacak olan bu ülkede mümkün değil. Hiç kimse olamaz. Bu ülkenin ihtiyacı da bu değildir. Bakın bu ülkede sefalet diz boyu, açlık diz boyu. Bu ülkenin gündemi anayasa değil. Siz AKP olarak demediniz mi? Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diye. Anayasa Mahkemesi üyelerini terörist olmakla suçlayan kimdi? Allah aşkına kimdi? Siz söylediniz bunu. Anayasada Anayasa Mahkemesi üyeleri terörist diye. Bu laf sizden çıktı. Can Atalay şu anda cezaevinde millet iradesini temsil eden bir seçilmiş kişi şu anda cezaevinde. Millet iradesi demir parmaklıklar arkasında. Ve sen... Millet iradesini oradan çıkartıp meclise getirmen gerekirken mecliste bu hakkı savunanlara yumruk attın, kan döktün. Senden nasıl bir özgürlükçü anayasa çıkar? Nasıl bir demokratik anayasa çıkar senden? Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Türkiye'nin gündemi demokrasi problemidir, hukuk problemidir. Ama açlık, sefalet, yoksulluk ve yolsuzluk Türkiye'nin en temel problemidir. Bizim anayasa konusunda AKP ile aynı safta olmamız, ona omuz vermemiz, destek vermemiz mümkün değil. AKP iktidarı boyunca bu anayasa tam 12 kere değiştirildi ama buna rağmen sadra şifa olmadı. Çünkü AKP'den böyle bir anayasanın çıkması da mümkün değil. Tabiatıyla bizim temel meselemiz, temel gündemimiz şu anda hukuksuzluklar, haksızlıklar, yolsuzluklar ve bunların sebep olduğu derin bir sefalet ve açlık. Biz bununla mücadele ediyoruz. Erken seçim için ne dersiniz Turan Bey? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ve e, aritmetik olarak elbette mümkün değil gibi görünüyor ama muhalefet bu konuda ne yapmalı? Yeterince bu konuda sorumluluk aldığını düşünüyor musunuz? Çünkü vatandaşın durumu sizin Vatandaşın önüne daha çok düşmeli, vatandaşa daha çok umut vermeli, daha çok çözüm odaklı siyaset yapmalı. Çünkü bu ülke eğer 3,5 yıl daha, 4 yıla yakın AKP rejimiyle bu tek adam anlayışıyla, bu hukuksuzluklarla, bu yolsuzluklarla yönetilemez. Bunun faturası giderek ağırlaşır, giderek zorlaşır. Çocuklarımız ve torunlarımız çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırlar. Türkiye'nin AKP'den hiç vakit kaybetmeden kurtulması en temel zorunluluklarından bir tanesidir. Ve muhalefete düşen temel meselede, temel sorumlulukta milleti bu konuda duyarlılığa davet etmek, millete umut olabilmek, milletle beraber hareket edebilmek ve erken seçimin olması bu ülke için artık vazgeçilmez bir noktaya doğru geliyor. Bu konuda muhalefetin daha dinamik olması lazım, daha çözümcül olması lazım, daha çok milletle beraber siyaset yapıyor olması lazım ama en az bunlar kadar önemlisi millete umut olması lazım. Eğer siz umut olursanız millet baktığında evet bu adamlar, bu parti, bu şahıs, bu kişiler, bu kadro bizi iyi yönetir. Bunlar dürüsttür. Bunlar ahlaklıdır. Bunlar çalışkandır. Bunlar bu vatana, bu millete sahip çıkarlar. İhanet etmezler bu topraklara. Ve bunlar bu toprakların çocuklarıdır. Bu vatanın evlatlarıdır der ve güvenirse o zaman bu ülkede büyük bir devrim, büyük bir değişiklik ve büyük bir farklılık ortaya çıkar. Tabii sayısal çoğunluğumuz, çoğunluğumuz yok. Sayısal olarak yeterli değiliz ama buna rağmen bizim bu konuda topluma önderlik etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ben buna inanıyorum. 
Merkez sağda e, yeni bir oluşumdan söz ediliyor ve buna ihtiyaç olduğundan da e, yine e, yorumlar getiriliyor. Böyle bir e, yapı olursa bireysel olarak e, düşünceniz nedir? Gerçekten ihtiyaç var mı? E, şimdi kendinizi elbette bağlamamalısınız ama e, yeterince sizi ifade edebildiğini düşünürseniz böyle bir yapının içine girer misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de Türkiye'de merkez anlayışına yani marjinal olmayan, ideolojik olmayan, tabii ki bu ülkenin milli manevi değerlerine saygı duyan, yerli düşünen, yerli hareket eden, küresel algısı olan ama bütün politikalarını millet adına dizayn edebilecek kabiliyeti olan ve Türkiye'yi Türkiye'den yönetecek, Anadolu topraklarından, bu coğrafyadan yönetecek kadrolara Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Yani merkez siyaset bana göre Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir siyaset anlayışıdır. Rasyonel bir siyaset anlayışıdır. Medeni bir siyaset anlayışıdır. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak, medeni dünyayla yarıştırabilecek ufka açık bir anlayıştır. Tabii ben İyi Parti milletvekili olarak partimin merkezde olmasını, merkez siyaseti temsil etmesini arzu ediyorum. Çünkü o geleneği, o anlayışı temsil eden bir siyasetçiyim. Genel Başkanımız da Sayın Dervişoğlu ile bunu defalarca konuştuk. Kendisi milliyetçi kökenden gelmekle birlikte bu ülkenin bir merkez siyasete ihtiyacının olduğunu, İyi Parti'nin bunu doldurması gerektiğini söyledi ve bunun için çaba harcıyoruz. Umarım başarılı oluruz, umarım millete umut oluruz, umarım bu millet baktığında evet bu kadrolar güvenilir kadrolardır, dürüst kadrolardır, ahlaklı kadrolardır, donanımlı kadrolardır. Bunlar sağlığı da, çiftçiliği de, köylüyü de, tarımı da, ormancılığı da her şeyi çözebilecek bilgi ve donanıma sahiptir der. Ve bize bu sorumluluğu verir. Ama ben Türkiye'de böyle bir anlayışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ve iyi Parti olarak buna talibiz. Bunun için çaba harcıyoruz. Ben böyle bir anlayışı hararetle savunan birisi olarak partimin de bu çizgide olmasını hassasiyetle önemsiyorum. Genel Başkanımızın da bu noktadaki tutumunu da müsaadenizle paylaşmış olayım. Turan Bey'e sorar mısınız? Gerekli görürlerse Zafer Partisi ile ittifak yapmayı düşünürler mi? Ya da MHP, AKP'yi şutlarsa demiş. MHP ile ittifak yaparlar mı? Mr. Mey'in sorusu. Bakın Türkiye'nin Türkiye'nin gerçek bir siyasete ihtiyacı var. Çözümcül bir siyasete ihtiyacı var. Biz bir kere bu ülkeye ihanet etmiş olanlarla ittifak yapmayız. Bu ülkeyi çalan çırpanlarla ittifak yapmayız. Bu ülkeyi kötü yönetenlerle ittifak yapmayız. Rant, yalan ve talan düzeniyle biz ittifak yapmayız. O sebeple AKP'yi ve o güruhu tamamen dışlayınız. Onun dışında bu ülkenin milli manevi değerlerine sahip, bu vatanın, bu coğrafyanın kıymetini bilen, Türk milletine sadakatle bağlı olan, çalmayacak, çırpmayacak, bu bayrak altında yaşamaktan onur duyan herkesi bağrına basacak, Gerçek bir siyaset yapmaya talibiz. Bu noktada herkes de bu ülkeye ihanet edenleri dışarıya bırakıyorum. Herkes de omuz omuza oluruz ama o o günün şartlarında değerlendirilir. O günün atmosferinde değerlendirilir. Ben olmayacak olanları söylüyorum. Bu ülkeye ihanet etmiş kim varsa biz onu elimizin tersiyle iter. Siyaset sahnesinin dışına atar ve ondan sonra yerli, milli, hakikaten bu ülkenin değerlerine sahip bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam ederiz. Ee, teşekkür ederim bu soruya yanıt için. Şimdi insanlar siyasetten sıkıldı diyoruz ama siyaset olunca soru da çok geliyor. Turhan Bey iktidardan transfer veya daha az konuş teklifi geliyor mu demiş Cezeri. <gülüyor> Çünkü hakikaten çok etkileyici açıklamalarınız, çalışmalarınız ve yorumlarınız var. Ee, olabilir. Şimdi iktidardan hiç kimse bana gel bizim saflarımızda yer al diye bir teklifle gelme cesaretini gösteremez. O Neden? Neden? Yani bir kere o şartlarda benim karşıma çıkabilecek bir iktidar mensubu yok. Yani benim karakterimi tanırlar, benim şahsiyetimi bilirler, ruhumu bilirler. Ben millet için kendimi feda etmeye hazır bir insanım. Benim ne siyaset, ne makam, ne mevki hiçbir şey umurumda değil. Ben bu ülkenin, bu toprakların çocuğuyum. Bu ülkeye ihanet edenlere asla ve asla dönüp bakmam. Ben sokaklarda kalmış bir insanım, sokaklarda yatmış, banklarda uyumuş bir insanım, İngiliz zindanlarında kalmış bir insanım, sokaklarda çöpçülük yapmış, olimpiyatlarda, gişelerde bilet satmış, tren gişelerinde bilet satmış bir insanım. Bu dönemde bile dönüp bakmamışım, şimdi mi dönüp bakacağım? Siyasetten hiçbir beklentim yok, milletvekilliğinden hiçbir beklentim yok. Hangi şartlar altında milletvekili olduğumu biliyorsunuz. Yani o talep ısrarlı bir şekilde geldiği için milletvekili oldum. Ben bu memlekete, bu millete 
Çiftçi olarak da hizmet ederim bir çiftçi çocuğu olarak. Doktor olarak da hizmet ederim. Ekranlarda milletimi aydınlatmaya gayret ederek de hizmet ederim. Üniversitelerde de hizmet ederim. Dünya umurumda değil. Makam ve mevki konusunda hiçbir talebim yok. Hiçbir beklentim yok. Ama AKP'den ve o güruhtan hiç kimse en ufak bir teklifle gelmeye dahi cesaret edemez. Böyle bir cesarete sahip olsa bile alacağı cevap bellidir. Ben bu ülkeye ihanet edenlerle ancak savaş veririm, ancak kavga veririm. Asla ve asla onlarla beraber olmam. Dönerken yani sürgün yılları bittikten sonra dönerken buna benzer bir taleple geldiler ve geldikleri talep ve açtıkları telefonun karşılığının ne olduğunu tarih bir gün yazacak. Asla ve asla dedim ben ölürüm, can veririm, sokakta kalırım, cezaevlerinde kalırım, aç kalırım. Sizin gibi bir güruhla asla ve asla aynı safta olmam mümkün değildir. Çok çarpıcı bir cevap oldu. Son sorum bu da benden gelsin. Sormazsam olmaz. Şimdi Türkiye'de siyasette e, vefa çok ender bu, bulunan e, bir kavram. E, hemen e, işte seçim bitiyor ya da işte herhangi bir e, ne bileyim ortak çalışma bitiyor. Arkasından e, müthiş şeyler oluyor. E, sizin vefa duygunuzu biliyorum. Birkaç e, siyasetçi daha hani sürekli yayınlar yaptım. Birkaç siyasetçi de daha var. Meral Hanım'la ilgili düşüncelerinizi şahsi olarak biliyorum. Ama bu siyasi bir sorudur. E, cevabı elbette size bırakacağım. Açtığı davalarla ilgili ne söylersiniz? Ben prensip olarak bir siyasetçinin e, gazetecilere dava açmasını çok doğru bulmam. Neden doğru bulmam? Çünkü eğer çok büyük bir iftira, yalan ya da e, dedikodu, dezenformasyon yoksa gazeteciler bizleri en sert şekliyle eleştirme hakkına sahiptirler. Ben eleştirileri çok doğru bulurum, çok yerinde ve çok kıymetli bulurum. Bir gazeteci niyeti ne olursa olsun bir siyasetçiyi eleştiriyorsa siyasetçi bundan ders çıkartmalı. O bakımdan benimle ilgili de birçok eleştiri geliyor, çok sert eleştiriler. Hak etmediğimi düşündüğüm eleştiriler de oluyor. Sükunetle karşılıyorum ve onlardan ders çıkartmaya çalışıyorum. Tabii Sayın Akşener, partimizin kurucu genel başkanı. Hangi sahiplerle, hangi gerekçelerle dava açtı onu tartışmak istemem, onu konuşmak istemem. Ama bir genel prensip olarak şunu söyleyebilirim. Gazetecilerle siyasetçilerin ilişkisi bellidir. Bir mesafe vardır aralarında. Her iki kesimde hem siyasetçi hem de gazeteci toplumsal bir görev yapar. Gazetecinin vazifesi olayları aydınlatmak, olayların üstüne gitmek, bununla ilgili sorumluluk sahiplerine hatırlatmalarda bulunmak ve siyasete hesap sormaktır. Millet adına hesap sormaktır. Biz de millet adına görev yapıyoruz. Zaman zaman gazetecilerle karşı karşıya geldiğimiz şeyler de olabilir ama bizim gazetecilerden öğreneceğimiz şeyler var. Ben eleştiriyi çok kıymetli bulan birisi olarak bu konulara bakışım böyledir ve demokrasi ancak böyle olgunlaşacaktır. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. E, gazetecileri olan anlayışınızı ben e, çok yakından biliyorum. Hakikaten ne söylersek söyleyelim. E, hiçbir zaman e, bir kere en başta dinliyorsunuz. Buradaki mesela izleyicilerden gelen YouTube platformunda sorulara tek tek e, hiç e, geçiştirmeden cevap veriyorsunuz. Onun için sizin düşünce yapınızı çok iyi biliyorum. Bu soruya da verdiğiniz yanıt için ayrıca teşekkür ediyorum. E, harika bir yayın oldu. Çok yorgun Abi, olduğunuzu abi, biliyorum. Beni kırmadınız. Hala Hanım. Buyurun tabii, tabii buyurun lütfen. Bakın yıllarca İngiltere'de ameliyat yaptım. Her ameliyat öncesinde hastanenin kafesinde veya ameliyathanenin girişinde hasta hazırlanırken oradaki meslektaşlarımla sohbet ettim. Ne konuştuk? Müzik konuştuk, spor konuştuk, sanat konuştuk, restoranlardan yemek kültüründen bahsettik. Ya. Seyahat konuştuk, turizm konuştuk. Dünyanın değişik bölgelerine gitmenin <gülüyor> nasıl bir şey olduğunu tartıştık. Çaritileri, vakıfları, sivil toplum örgütlerini konuştuk. Ama hiç siyaset konuşmadık. Hiç açlık, sefalet konuşmadık. Hiç yolsuzluk konuşmadık. Hiç toplumsal kavga konuşmadık. Din konuşmadık. Bütün bunlar hiç konuşulmadı ama dediğim şeyler konuşuldu. Dolayısıyla ümit ediyorum siz beni daha sonraki davetlerinizde eğer davet ederseniz Sizinle sanat konuşma, siyaset konuşma, felsefe konuşma, sosyal hayatı konuşabilme, e, müzik, yemek ya da seyahat konuşabilme fırsatımız olur. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. 
Çok teşekkür ediyorum bu dilekler için. Ben de çok özledim öyle yayınları. Artık e, biz de gazeteciyiz, yayıncıyız ama bazen hakikaten e, yürek kaldırmıyor. Hep aynı şeyleri, hep umutsuzlukları konuşmak ben de çok özledim. Umarım e, öyle günlere de geliriz diye tahmin ediyorum. E, şimdi İYİ Parti ile ilgili de tabii yorumlar, sorular geliyor. İşte sizin orada siyaset yapmamanız gerektiğine dair ama sizinle bu konuyu biz defalarca hem yayınlarda hem yayın dışında konuştuk. Ben zaten sizi her zaman İYİ Parti Partiden ya da bulunduğunuz partiden değil bağımsız olarak konu kalıyorum. Çünkü verdiğiniz cevapların samimiyetine inanıyorum gerçekten. O anlamda da teşekkür ediyorum eleştirel bakış açınız nedeniyle. Harika bir yayın oldu dediğim gibi her zamanki yayınlar oldu. Çok teşekkür ederim. Bunları bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Demek ki böyle bir soru işareti ya da bir talep varsa bizim kendimize dönüp bir bakmamız lazım. Biz bu soruların gelmemesi için ya da insanların bize daha fazla güvenebilmesi... Umut bağlayabilmesi için ne yapmamız lazım? Ben bundan sonra bunun üzerine daha çok çalışacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Turan Bey yeterince sokaklarda ama bu temenniyi de ileteyim. Teşekkürler yayın için. Muhalefeti günden belirlerken ve sokaklarda görmek isteriz. Bence seçim startı verilmeden hemen sokaklara çıkılmalı demiş e, Turan Bey. En çok sokaklarda olan... Zaten ama nickname'im Mr. May olan arkadaşımıza açık çağrı yapıyorum. Balıkesir'e yolunuz düşerse sizi misafir edeyim. Bakın sokak siyaseti nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Ben zaten sokaklardayım ama tabii ki milletle siyaset yapmak çok kıymetli. Sağ olsun bu görüşü için. Evet. Ee, tekrar teşekkürler Turan Bey. Yorucu bir gün. Umarım dinlenebilirsiniz. Sağ olun. Ee, güzel yorumlarınız ve açıklamalarınız. Çok teşekkürler. Ee, değerli izleyiciler sizlere de bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Bizi bu saate kadar izlediniz. Yarın akşam yine canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi geceler diyorum. Hoşçakalın.